चलिए बेटा एक बात और डिस्कस करते हैं कि अगर इसी प्रिज्म में हमें मिनिमम डेविएशन निकालनी हो तो उसके क्या कंडीशंस हैं क्या कोई फॉर्मूला ऐसा है जैसे हमें उसे याद कर लेना चाहिए या फिर अगेन बेसिक से ही करना पड़ेगा सारी बातों को हम देखते हैं इस ग्राफ को अगर गौर से अगर देखो ना तो आपको इस बात को पता लग गया होगा कि ये वाला डेविएशन आपका मिनिमम है कि ये वाला डेविएशन आपका मिनिमम है भाई ये मिनिमम डेविएशन है ऊपर जाओ बेटा लगातार डेविएशन बढ़ेगा बढ़ेगा ये आपका एक तरह से मैक्सिमम डेविएशन है ये आपका एक तरह से मिनिमम डेविएशन है तो ये डेविएशन आपका मिनिमम है ये मिनिमम डेविएशन किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर होगा उसको चेक करते हैं तो जरा सबसे पहली बात आपने शायद ये नोटिस की होगी कि मिनिमम डेविएशन सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पर अक्कर कर रहा है है कि नहीं भाई मिनिमम डेविएशन से ज्यादा अगर मुझे डेविएशन चाहिए तो वो डेविएशन तो बड़ा हर बार दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर पॉसिबल होगा इस पर भी पॉसिबल होगा और इस पर भी पॉसिबल होगा मिनिमम डेविएशन से ज्यादा डेविएशन अगर मुझे चाहिए तो बड़ा वो दो एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस पर पॉसिबल होगा इस पर भी पॉसिबल होगा और इस पर भी पॉसिबल होगा लेकिन मिनिमम डेविएशन जो है बड़ा वो आपने चेक कर लिया होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पर पॉसिबल है वो दो पर पॉसिबल नहीं है ऐसा कैसे हो गया पहली बात तो इस बात को लिखते हैं बड़ा लिखना इस बात को मिनिमम डेविएशन मिनिमम डेविएशन विल अकर ओनली फॉर वन एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम डेविएशन सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस से होगा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस से नहीं होगा अब इस बात को डिस्कस करते हैं कि ऐसा हुआ तो उसका क्या इंफ्लुएंस निकल के आता है भाई मिनिमम डेविएशन से बड़े जितने भी डेविएशन थे वो दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर पॉसिबल थे और उन दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस में ये रिलेशन था कि एक जना अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस था तो दूसरा एंगल ऑफ इमरजेंस था ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पर है इस बात का मतलब यह है कि पक्की बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो गए होंगे जैसे मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी शायद 45 ही हो गया होगा कि जिससे वैल्यूज को अगर इंटरचेंज करूंगा तब भी वही वैल्यू आएगी समझ रहे इस बात को जैसे मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है और एंगल ऑफ इमरजेंस साठ है तो आप बोलते हो कि सर तीस डिग्री पर और साठ डिग्री पर डेविएशन सेम आएगा है कि नहीं अगर मान लो बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 डिग्री है और मान लो एंगल ऑफ इमरजेंस आपका 45 डिग्री है तो आप बोलते हो कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 पर और एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 डिग्री पर आपका एंगल ऑफ डेविएशन सेम आएगा सही बात है लेकिन अगर मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 40 डिग्री हो एंगल ऑफ इमरजेंस भी चालीस डिग्री हो है कि नहीं अब क्या होगा तो आप बोलोगे सर चालीस डिग्री पर और चालीस डिग्री पर एंगल ऑफ डेविएशन सेम होगा अरे चालीस डिग्री और चालीस डिग्री तो एक ही है ना तो एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस तब मिलेगा मतलब एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सेम डेविएशन के लिए ऐसा सिर्फ तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो तो आप कह सकते हो कि मिनिमम डेविएशन वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमरजेंस बराबर होंगे अभी और सुनना बड़ा बात मान लीजिए कि बेटा आपके पास ये प्रिज ठीक है बेटा ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आपका एंगल ऑफ एमरजेंस मैं इस तरफ मीडियम और इस तरफ बड़ा मीडियम सेम मान रहा हूं प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने एन पी मान लिया है और सराउंडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स प्यार मैंने एन एस मान लिया है ठीक है मैं कह रहा हूं कि बेटा मुझे डेविएशन अगर मिनिमम चाहिए तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी आई होनी चाहिए फिर ऑफ ये वाला एंगल आपके पास आर वन है और बड़ा ये वाला एंगल आपके पास आर टू है अब कहानी सुनेगा यहां से यहां स्नेस लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा एन एस इन टू साइन आई शुड बी इक्वल टू एन पी इन टू साइन आर वन यहां से यहां स्नेस लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि एन पी इन टू साइन आर टू शुड बी इक्वल टू एन एस इन टू साइन ई ई नहीं बेटा आई अब जरा देखो यहां पर एन एस साइन ई यहां पर भी एन एस साइन आई 
तो यहां पर एन पी साइन आर वन यहां पर एन पी साइन आर टू तो आप बोलो सर ये दोनों एंगल अगर सेम है तो ये दोनों एंगल भी तो सेम तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि आर वन शुड बी इक्वल टू आर टू और आर वन और आर टू का जोड़ तो ए आ रहा है तो पक्की बात है कि आर वन और आर टू दोनों ही ए बाई टू ए बाई टू होने चाहिए तो आप ऐसा कह सकते हो कि जब भी आपका मिनिमम डेविएशन वाला केस आएगा तो मिनिमम डेविएशन वाले केस में आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमरजेंस सेम होंगे ये दोनों एंगल सेम होंगे तो ये दोनों एंगल सेम होंगे इनका सम तो बड़ा ऑफकोर्स ए होना है तो आर वन विल बी इक्वल टू आर टू तो आर वन और आर टू आपके बराबर आएंगे तो हमारे पास जो कुल मिलाकर रिजल्ट आया है अच्छा रिजल्ट जो आया है बड़ा वही आया है कि आर वन इज इक्वल टू आर टू तो अगेन बेटा मैं इस बात को थोड़ा सा और बोलूंगा जिससे आपको और बढ़िया से बड़ा कोई फॉर्मूला अगर आपको याद करने का मन हो तो आप कर लो बड़ा ये आपका एपेक्स एंगल बड़ा ये ए ये नॉर्मल बड़ा रे आई एस रे आई एस रे बड़ा निकलते 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 यू जानी चाहिए थी बड़ा लेकिन इस प्रिज्म ने उसको घुमा दिया है और जो घुमाया है बड़ा वो आपको डेविएशन है और मैं चाहता हूं कि ये डेविएशन मिनिमम हो तो मेरे बच्चे बोला सर मिनिमम डेविएशन के लिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा उसके लिए ऑफ कोर्स बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा एंड दिस एंगल शुड बी ए बाई टू तो हम आई तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डेविएशन मिनिमम होगा उसके लिए सिर्फ और बेटा यहां से यहां एक लेंस को लगाने की जरूरत है बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक बार के लिए एन मान लो बेटा प्रिज्म का मैं एक बार के लिए एन मान लो तो मुझे इतना पता लग गया कि एन एस शुड बी इक्वल टू एन पी इन टू साइन ए बाई टू बेटा ये हमारा काम चल जाएगा बढ़िया तरीके से तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आपका डेविएशन सबसे मिनिमम होगा दिस आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच डेविएशन इज मिनिमम बड़ा जिसके लिए डेविएशन सबसे लीस्ट है बड़ा वो आपका ये एंगल आई इस फॉर्मुले से आ जाएगा फॉर्मुले वॉर्मुले पर बड़ा ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है आप तो सिर्फ इतना याद रख लो कि आर वन आर टू की जो वैल्यू है बड़ा वो ए बाई टू ए बाई टू हो जाएगी फिर तो आप खुद भी सोच सकते हो बड़ा कोई खास इसमें दिक्कत है ही नहीं ना एक छोटी सी बात बेटा और एक बड़ा छोटी सी चिन्नी सी बात और, और वो ऐसी कि मिनिमम डेविएशन बेटा फॉर्मूला क्या था मेरे पास I प्लस ई माइनस ए सही तो लिखा बेटा मैंने I प्लस ई माइनस ए वो E की वैल्यू बेटा I के बराबर ही थी तो मैंने उसको भी I लिख दिया तो मैं इससे I को एक चीज और लिख सकता हूं दैट इज डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन टू तो एक फॉर्मूला और बेटा काफी फेमस सा है ठीक है अब है ना एक्सपेरिमेंट्स वगैरह तुम शायद कभी देख भी सकते हो और वो ये है कि यहां से यहां तक स्लैंस लो वो एक तरीके से और लगाते हैं कि एन एस इन टू साइन आई इज इक्वल्स टू एन पी इन टू साइन आर मिनिमम डेविएशन वाले केस में मैं लिख सकता हूं एन एस साइन आई आई को बड़ा मैं क्या लिख सकता हूं डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन टू शुड बी इक्वल टू एन पी साइन आर बेटा आर को मेरे बच्चे क्या लिख सकते हैं ए बाई तो आप इससे बड़े आराम से लिख सकते हो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइड बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इससे आप रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हो एंड इट विल बी साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन टू डिवाइड बाय साइन ऑफ ए बाय ये बड़ा एक ठीक है ऐसा फॉर्मूला है जो हो सकता है बड़ा कभी आप लोग ट्वेल्थ क्लास की कभी लैब वगैरह जाओ तो उसमें कभी यूज आ जाए इसका बाकी ठीक है लॉजिक्स वगैरह आपको पता लग गया डेल्टा मिनिमम लिखना कैसे है किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए बड़ा डेविएशन सबसे कम होगा वगैरह वगैरह ये सब बड़ा आपको लिखना तो आए क्या तो बड़ा किसम बहुत बड़ा इतनी दिक्कत है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट बड़ा तो चीज सिखाई है उसी पर सवाल पूछ रहा हूँ बेटा मैं कोई अलग से सवाल नहीं बना रहा बेटा आपके लिए ही बिल्कुल एक छोटा सा ही सवाल पूछ रहा हूँ सुनेगा सुनेगा ऐसी कहानी बेटा कि ये प्रिज्म 
इक्यूलेटरल प्रेज में बेटा ये एंगल साठ डिग्री दिस इज इक्यूलेटरल प्रेजम बेटा सारे एंगल सिक्सटी 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 है रे बेटा ऐसे आई है अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो आपका रूट टू है ठीक है बेटा अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू है एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा मुझे पता नहीं है मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया बेटा बाहर के बारे में कुछ नहीं बोल रखा तब भी मेरे बच्चे क्या मान के चलेंगे कि बेटा बाहर तो एयर ही है ठीक है ना बोलते बेटा तब भी एयर ही मानते हैं हालांकि चलिए मैंने एयर लिख दिया लेकिन ऐसा नहीं बेटा कभी बाहर के बारे में कुछ नहीं लिख रखा तो आपका तो सर दे नहीं रखा सवाल ही नहीं होगा अरे क्यों नहीं बेटा बाहर एयर मान लेंगे बेटा बाहर तो एयर मान लेंगे तो चलिए बाहर एयर है प्रिज्म है एक्यूलेटर प्रिज्म है बेटा अपेक्स एंगल आपके पास सिक्सटी डिग्री है सवाल बहुत ही आसान से पूछ रहा हूं फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन आल्सो फाइंड मिनिमम डेविएशन दोनों काम बेटा आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी निकालना है जिसके लिए डेविएशन मिनिमम हो और साथ ही साथ आपको ये मिनिमम डेविएशन भी निकालना तो चलिए बेटा जो हमने सिखा रखा है उस पर बात करते हैं आपको नहीं याद है तो मैं बेटा रिपीट कर सकता हूं इस तरफ मीडियम और इस तरफ मीडियम सेम है तो मिनिमम डेविएशन वाले केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमरजेंस सेम आएगा अगर ये दोनों एंगल सेम आएंगे तो ऑफकोर्स बाई स्नेस लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम आएगा लेकिन इन दोनों का सम तो सिक्सटी होना चाहिए बेटा तो ऑफकोर्स बेटा जी ये वाला एंगल कितना होना चाहिए आपके पास थर्टी सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां स्नेस लगाने की बात है बेटा स्नेस लगा दीजिए मतलब तो काम बन जाएगा बेटा लगाना जरा स्नेस लो बाहर के बारे में वन इंटू साइन आई शुड बी इक्वल टू अंदर के बारे में रूट टू इंटू साइन थर्टी अरे मेरे प्यारे बच्चों रूट टू इंटू साइन थर्टी साइन थर्टी इज हाफ आई थिंक बेटा दिस इज वन बाई रूट टू साइन आई इज इक्वल टू बेटा वन बाई रूट टू तो आई थिंक बेटा आई कम्स आउट बी फोर्टी डिग्री बेटा आई की वैल्यू आ गई फोर्टी फाइव डिग्री अगर मैं आपसे पूछ बेटा इस केस में डेविएशन कितनी आएगी आप बोले सर डेविएशन मिनिमम तो आएगी लेकिन उसकी वैल्यू होगी आई कितना बेटा फोर्टी फाइव ए कितना है बेटा फोर्टी फाइव बराबर कहोगे माइनस ए बेटा ए कितना है सिक्सटी आई थिंक बेटा डेविएशन कम्स आउट टू बी थर्टी डिग्री तो हमारा जो डेविएशन आया बेटा वो थर्टी डिग्री आया है और वो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आया बेटा दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फोर्टी फाइव डिग्री आई होप यू गेट द पॉइंट बेटा ठीक है कि आपसे कैसे कैसे इस तरह का सवाल निपटाना है तो आई होप कि बेटा आपको ऐसा कुछ खास याद करने वाली चीज लगी नहीं होगी और लॉजिक से तुम लोग बड़े आराम से इस काम को निपटा लोगे आगे चलिए नेक्स्ट कहानी बेटा कंप्लीट नहीं हुई है कहानी में भी एक छोटी सी बात और है That is maximum deviation. Next is बड़ा heading लिखिए maximum deviation through refraction. Uh, refraction से maximum deviation कितना आएगा बड़ा वो देखते हैं हमारे पास uh, ये बड़ा आपका deviation और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस पहली वाली सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ अगली वाली सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ पहली वाली सरफेस से रिफ्रैक्शन से डेविएशन डेल्टा वन आया अगली सरफेस से डेल्टा टू आया नेट डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू आया उस डेविएशन को हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ प्लॉट किया तो हमारे पास बड़ा मोर और लेस करवाया ऐसा सा करवाया ऐसा सा करवाया बड़ा हमारे पास और हम जानते हैं कि ये आपकी मिनिमम डेविएशन थी जो हमने निकाल भी ली बेटा और ये अपनी मैक्सिमम डेविएशन है ये अपनी मैक्सिमम डेविएशन है मैक्सिमम डेविएशन बेटा आप जान गए इस बात को कि ये मैक्सिमम डेविएशन एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पर नहीं बेटा ये तो दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंसेस पर है 
सिर्फ मिनिमम डेविएशन ही थी जो बड़ा एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पर थी वो भी इसलिए कि बड़ा उस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर आ गए थे बाकी बड़ा आपके हर डेविएशन जो होंगे वो दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंसेस पर होंगे और उन दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंसेस में ये रिलेशन होगा कि उनमें से अगर एक जना एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा आपका एंगल ऑफ एमरजेंस है कि अब देखो मैक्सिमम डेविएशन जो होगी एक तो है वो आई की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पे चेक कर लो बेटा इस पॉइंट पर आई की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है और आप जानते हो कि मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो सकता है आप बोलो सर मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है टेंडिंग टुवर्ड 90 डिग्री भाई 90 डिग्री से बड़ा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो ही नहीं सकता ना और यहां पर बड़ा आई की मैक्सिमम वैल्यू है इसके आगे आई की वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो मैक्सिमम बेटा आई की वैल्यू क्या हो सकती है टेंडिंग टुवर्ड नाइनटी मतलब ग्रेजिंग इंसिडेंस टाइप जस्ट टच करता हुआ सर ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा चलो ये तो पता लग गया भाई दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना जिसमें डेविएशन आपका मैक्सिमम आ रहा है आप बोलेंगे हाँ सर दो हैं उनमें से एक तो पता लग गया 90 है सर दूसरा वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है दूसरा वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है उसके पीछे मैं वही लॉजिक वापस से लगाता हूँ कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस नाइन्टी पर और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर डेविएशन सेम है इसका अर्थ ये है कि अगर इसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस रखूंगा तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस होगा या फिर अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस होगा तो मैं रिजल्ट लिख रहा हूं मैक्सिमम डेविएशन विल अकर फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंसेस वन इज 90 डिग्री एंड सेकेंड इज आई ऐसा होगा जिसके लिए एंगल ऑफ एमरजेंस 90 होगा विल बी आई फॉर विच एंगल ऑफ एमरजेंस विल बी 90 डिग्री दूसरा आपका ऐसा आई होगा जिसके लिए एंगल ऑफ एमरजेंस आपका 90 डिग्री होगा सिंपल सिंपल आई होप बेटा इस बात को तुम लोग समझ गए होंगे देखते बेटा आप इस बात को कितना समझे हो इस बात को मैं चेक करने के लिए बड़ा एक छोटा सा सवाल पूछता हूं सवाल थोड़ा मैथमेटिकली टफ हो सकता है बड़ा फिजिक्स वाइज ज्यादा टफ नहीं है बड़ा आपके पास एक प्रिज बड़ा बिलीव मी वैल्यूज अच्छी होंगी बेटा ऐसा मत सोचना कि सर ने वैल्यूज गंदी दी बड़ा बढ़िया वैल्यूज दूंगा ठीक है आप सॉल्व तो करना मजा आएगा बड़ा प्रिज्म है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बड़ा रूट सेवन है और ये बड़ा आपका नॉर्मल है ये बड़ा रे ऐसे आ रही है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है सवाल बड़ा इफ रेज रिफ्रेक्टेड बाय द टू सरफेसेस of prism what oh will be the oh values of i for which a deviation of will be maximum bada sawal to samajh gaye एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या क्या वैल्यूज हो कि आपका डेविएशन सबसे ज्यादा हो ये भी गिवन है कि बड़ा यहां से और यहां से दोनों से ही रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हमारा जो जो थ्योरी हमने अब तक डेवलप किया बड़ा वो सारी सारी वैलिड है तो अभी करते हैं बेटा आप जानते हैं कि आई के दो आंसर आएंगे एक तो आएगा आई इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री ये तो पक्का है बेटा एक आंसर तो ये है एक आंसर होना चाहिए हालांकि एक्जैक्टली आई इक्वल टू नाइन डिग्री हो सकता तो बड़ा आई इक्वल नाइनटी करोगे बड़ा फिर तो रे ही निकल जाएगी बड़ा वो टेंडिंग टू आर्ट नाइनटी होगा हल्का सा टिल्टेड होना जरूरी है तो एट्टी नाइन पॉइंट नाइन 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 ऐसा कुछ होगा लेकिन हम उसे प्रैक्टिकली ऐसे बोल सकते हैं सॉरी थियोरिटिकल ऐसे बोल सकते हैं कि टेंडिंग टू आर्ट नाइनटी दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा जिसके लिए एंगल ऑफ एमरजेंस नाइनटी हो है कि नहीं बेटा दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होगा जिसके लिए एंगल ऑफ एमरजेंस 90 हो अब सारी कहानी सुनना अगर ये एंगल ऑफ एमरजेंस 90 डिग्री है ये वाला एंगल एंगल 90 डिग्री है तो मेरे बच्चे जानते हैं कि ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल है 
और हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि साइन सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम तो दैट इज वन अपॉन रूट सेवन बाई थ्री आई थिंक दैट इज रूट थ्री बाई सेवन अगर ये वाला एंगल सी है मेरे बालक जानते हैं कि ऑफकोर्स दिस इज सिक्सटी माइनस को दिक्कत नहीं बेटा दिस इज योर सिक्सटी माइनस सी और अगर ये सिक्सटी माइनस सी है मुझे ये निकालना है तो यहां से तो सिर्फ और सिर्फ स्नेल स्लो की जरूरत है यहां से यहां जरा स्नेल स्लो लगाना तो आप बोलोगे सर वन इंटू साइन आई शुड बी इक्वल टू अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है रूट सेवन बाई थ्री इंटू साइन सिक्सटी डिग्री माइनस सी साइन आई तो ठीक है बेटा रूट सेवन बाई थ्री भी ठीक है साइन सिक्सटी माइनस सी को क्या लिखें बेटा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला वमला होता है क्या आप वहां से बिल्कुल होता है फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ऐसा सा फॉर्मूला बेटा बेटा मुझे जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए मैं इसे ऊपर सॉल्व कर रहा हूं यार मैं बेटा इसे ऊपर सॉल्व कर रहा हूं एक आंसर आ चुका बेटा आई इज दूसरा निकाल रहे हैं बंद लिखिए बेटा साइन आई इज इक्वल्स टू रूट सेवन बाई थ्री साइन सिक्सटी साइन सिक्सटी इज रूट थ्री बाई टू इन टू कॉस सी बेटा साइन सी पता हो तो कॉस सी पता कर सकते हो क्या बेटा कॉस सी इज ऑफ कोर्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर सी इज थ्री बाई सेवन बेटा दैट इज टू बाई रूट सेवन ना हाँ मतलब बेटा रूट फोर बाई सेवन उसको टू बाई रूट सेवन लिख दिया मैं इसको लिख रहा हूं टू बाई रूट सेवन माइनस कॉस सिक्सटी बेटा हाफ एंड साइन सी इज बेटा कितना रूट थ्री बाई सेवन टू से टू बेटा कैंसिल आई थिंक दिस कम्स आउट बी रूट सेवन बाई थ्री इन टू रूट थ्री बाई सेवन माइनस हाफ टाइम्स रूट थ्री बाई सेवन बेटा वो रूट थ्री बाई सेवन और रूट सेवन बाई थ्री तो कैंसिल हो गया एंड आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट टू बी हाफ इट मीन्स दैट साइन आई इज हाफ सो आई कम्स आउट टू बी थर्टी डिग्री आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा कितना आ गया थर्टी डिग्री आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थर्टी डिग्री आ गया तो वो मुझसे पूछ ले सर मैक्सिमम डेविएशन क्या होगा बेटा फॉर्मूला तो याद है ना डेविएशन का आई प्लस ई माइनस ए बेटा आई है थर्टी ई है नाइनटी ए बेटा 60 आई थिंक बेटा मैक्सिमम डेविएशन इज 60 डिग्री इन दिस केस एक बात और बेटा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होता तो एंगल ऑफ इमरजेंस 30 हो जाता डेविएशन आपका अगेन बेटा कितना आता 60 तो यही डेविएशन 60 डिग्री एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पर नहीं बल्कि दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है ठीक है अच्छी बात नेक्स्ट चलिए बेटा आगे चलते हैं इसे मिटा रहा हूं बेटा मैं 